അത് വസ്തുതാപരമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വലിയ വിജയം നേടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ഉയർത്തി കാണിച്ച് പ്രചരണം നടത്തി തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വിജയം അവർക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചത് മോഡി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാവന എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു വോട്ടാണ് ആ വോട്ട് ഏതെങ്കിലും വിദൂര സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാതിരുന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിലെങ്കിലും രാ ഇവിടെ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഒരു മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷണിക്കട്ടെ എന്ന ഒരു മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രചാരവേരെയും അതിനെ തുടർന്ന് ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ചിന്തയിലൂടെ നല്ലൊരു വിഭാഗം മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ശക്തികൾ തന്നെ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ വലിയ വിജയം കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിന് നേടാനായി യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന തിരിധാരണ വേണ്ട കോൺഗ്രസ് വളരെ ദുർബലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ നട്ടല്ലായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇവര് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറയുന്നതല്ല അപ്പോൾ അവർ മത്സരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയോജക മണ്ഡലം നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ വയനാട് മണ്ഡലം വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇല്ലാതെ മത്സരിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഞാനിപ്പോൾ അവസ്ഥയൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിരവധിയായ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫിൻ്റെ നട്ടല്ലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ യു ഡി എഫിൻ്റെ കരുത്ത് അതൊഴിവാക്കി കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ബലാബലം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ ദുർബലമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെടുത്തോ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രബലമായ ഒരു കോൺഗ്രസ്സാണോ പി എം കെയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂനിയർ പങ്കാളിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കർണാടകാണല്ലോ ഇപ്പം കഴി കഴിഞ്ഞത് കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മാറി മാറി അധികാരത്തിൽ വരികയും പലപ്പോഴും കാല് മാറ്റി ആ അധികാരത്തിന് താഴെ ഇടുകയും പിന്നീട് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്രാവശ്യം അവർക്ക് നല്ല സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും താക്കീതുണ്ട് ആ താക്കീത് ഈ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഭാവി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന എം എൽ എമാർ എന്ത് നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നല്ല ഉത്കണ്ഠ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വാർത്തകൾ തന്നെ വന്നു പതിനേഴോളം ഹെലികോപ്റ്റർ ഈ എം എൽ എമാരെയെല്ലാം ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഗോവ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് പേര് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേർന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ചേരുന്നത് എന്ന് കണ്ടോളണം അപ്പോൾ അവിടെ ഗോവയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രബല കക്ഷിയായിട്ട് ഇപ്പം കോൺഗ്രസ് ഇല്ല കർണാടകത്തിൽ ഇതാ സ്ഥിതി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്ധ്ര വിഭവിച്ച രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണല്ലോ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുള്ള രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലേ ഒന്ന് ഒന്ന് ആന്ധ്രയാണ് മറ്റൊന്ന് തെലുങ്കാനയാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കോൺഗ്രസ് സജീവമായ സാന്നിധ്യമില്ല മത്സരിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയല്ല രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉള്ളത് ഒഡീഷ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒഡീഷയിലും അല്ല ഒഡീഷ ബിജു പട്നായകിൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ബംഗാളിലേക്ക് കടന്നാൽ ബംഗാളിൻ്റെ സ്ഥിതിയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രബലമായ ശക്തിയല്ല ഇനി ഇവരുടെ ഹിന്ദി ഹാർട്ട് ഓർന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിലാണിത് യു പി യു പിയിൽ ഏതാണ്ട് നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുമില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമില്ല മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമില്ല നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ബീഹാറിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നല്ല പോലെ സീറ്റ് വാരി കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങി കൂട്ടി എന്നിട്ട് മത്സരിച്ചു തൂറ്റ് തുന്നം പാടി അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയെ ചേർത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന ഗതികേട് നിതീഷ് കുമാറിന് ബീഹാറിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായത് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ തകർക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് മറുകണ്ടം ചാടിയിട്ട് നമുക്ക് അവൻ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആ മഹാരാഷ്
അവിടെ ഫലപ്രദമായിട്ട് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിക്കുകയാണ് ആ മത്സരം കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പോട് കൂടി ഫലപ്രദമായ ഒരു മത്സരം പോലും സംഘടിപ്പിക്കാനാവാതെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ അമ്പത്തൊന്ന് അതായത് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ പറയുന്ന ഗുജറാത്താണ് വേറൊരു സംസ്ഥാനത്തിലും ഇല്ല ആകെ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമേ ബി ജെ പിക്കുള്ളൂ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം വോട്ടാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം വോട്ടുള്ള ബി ജെ പിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് നിർത്താൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ബി ജെ പി വിരുദ്ധമായ തലത്തിൽ വരുന്നില്ല ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അപകടം മനസ്സിലാക്കി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അത് ഈ കോൺഗ്രസിനൊന്നും ഒട്ടും ഒട്ടും സാധിക്കുന്നതല്ല കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും ഇന്നത്തെ പരിധത്തിൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഓരോ യൂണിറ്റായിട്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് എടുക്കണം ആ സംസ്ഥാനത്തിൽ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് പൊതുവെയുള്ള അവരുടെ ശതമാനം ആ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം വോട്ടിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കം നിലനിൽക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാന പാർട്ടിയുടെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടോ അവിടെ ഐക്യം പൂർണ്ണമാവുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ പരിധിയിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാം ഐക്യപ്പെട്ടു വരിക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിൽ ഏറ്റവും അവിടെ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധിയിലാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി പി എം ആയിരിക്കുമല്ലോ കാരണം സി പി ഐ എം സി പി ഐ എം എന്ത് നിലപാട് അത്തരം ഒരു സെനാരിയോ രൂപപ്പെട്ടാൽ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നല്ല മാർഗം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പോകുന്ന മാഷ് പക്ഷെ അവിടെ സി പി ഐ എം എന്ത് റോൾ എടുക്കും എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ ഉറച്ച നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം തെലുങ്കാനയിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം വോട്ടുണ്ട് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ബി ജെ പി ജയിച്ച സീറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വളരെ ചുരുക്കം വോട്ടിനാണ് തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി അവിടെ തോറ്റത് ആ തോറ്റ തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി തോറ്റ മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി നേതാവ് നേതൃത്വവുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു ഞങ്ങളവിടെ വലിയ പാർട്ടിയല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം വോട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം വോട്ട് കൂടി തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി കിട്ടണം അത്രയും അത്ര ചെറിയ മാർജിനിലാണ് കഞ്ഞി പ്രാവശ്യം ജയിച്ചത് ഈ വോട്ട് അവിടെ കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താതിരുന്ന ഓരോന്നും ചെയ്യണ്ട ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വോട്ടെല്ലാം ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മണ്ഡലം ജയിക്കാം ആ ആ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സീറ്റ് സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് അവരെ ബി ജെ പിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മാറാൻ ഞങ്ങളെ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരമോ മുപ്പത്തി മൂവായിരമോ വോട്ട് അവർക്ക് നൽകി അവർക്ക് നൽകുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അവിടെ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാനായി ഇത് ഞാനൊരു ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ ത്രിപുര എടുത്തോ ത്രിപുരയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന് അത്ര പോലും സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒന്നേ പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ സി പി ഐ എം സീറ്റ് ധാരണയുണ്ടാക്കി ആകെ അറുപത് സീറ്റാണ് പതിമൂന്ന് സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് കൊടുത്തു ബാക്കി സീറ്റിൽ ഞങ്ങളും ഇടതുപക്ഷം എല്ലാം കൂടി മത്സരിച്ചു മത്സരിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് നടന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സീറ്റിലും നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ആ തെരഞ
അവരെ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഇല്ല എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് ഒരു സംയുക്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമുള്ള ബി ജെ പിയെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു ചുമതല എന്ന രീതിയിൽ തോൽപ്പിക്കാനാവും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ആ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പക്ഷേ കേരളത്തെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ഇല്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമില്ലല്ലോ അവിടെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വർഗീയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഇതുവരുന്നതായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഗവേഷണം നടത്താൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഉത്കണ്ഠ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഉൽക്ക ഉത്കണ്ഠയിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്നേരം പറയാം ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്ന് ഉത്കണ്ഠയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരളം ഉൾപ്പെടെ മിസോറാം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ള അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മണിപ്പൂരിൻ്റെ മണിപ്പൂർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കൺമുമ്പിൽ വന്നതാണ് മണിപ്പൂര് നല്ല സുന്ദരമായ സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനത ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനിയും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഹിന്ദുവും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനിയും അതും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു നാടാണ് മണിപ്പൂർ സുന്ദരമായൊരു നാട് ആ നാടല്ലേ കലക്കി കളഞ്ഞത് ജനകീയ ഐക്യം എന്നുള്ളതിന് പകരം ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കാമെന്ന ഗവേഷണം ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നടത്തിയ തീവ്രവാദ ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റുകൾ അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം പിന്നെ വിശദീകരിക്കും മുഹമ്മദ് ഷാ ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തെ നമ്മൾ ഈ പ്രതീക്ഷ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ കർണാടകമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ കർണാടകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അവിടെ വലിയ വിജയം നേടുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച സംഘടന കോൺഗ്രസിന് ഒരു പക്ഷേ അവശേഷിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ പോലെ അത്രത്തോളം മെനക്കെട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന എത്ര പി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് കോൺഗ്രസിന് ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ പിന്നെ അവിടെ ഈ പറയുന്ന എഴുപത് ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങൾ രജിസ്റ്റേർഡ് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പക്ഷെ ബാക്കി ഈ ആൾക്കൂട്ട പാർട്ടി എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ മാറ്റാൻ ഇത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷ എന്നത് കർണാടകത്തെ ചൂണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ പറഞ്ഞതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്ത് പറയലല്ല ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ രാജ്യം നിർണായകമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുക ഈ രാജ്യത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് ബദലായി വിജയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്താൻ കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫാക്റ്റാണ് ആ നൂറ്റമ്പത് ബി ജെ പിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ നൂറ്റമ്പതിൽ എത്ര എങ്ങനെ ജയിപ്പിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തേ മതിയോ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഒറ്റക്കക്ഷി എന്ന നിലയ്ക്ക് ബി ജെ പിക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റ് ലഭിച്ചാലും മറുപക്ഷത്ത് കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു കക്ഷിയായി കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാകരുത് തന്നെ വേണം ഒരനിവാര്യതയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നത് കർണാടകയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന റിസൾട്ട് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒന്നിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് പോലുള്ള പാർട്ടികളൊക്കെ മത്സര രംഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് വിജയിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മത്സരിക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിനെ മുഖ്യധാരയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുക ആ ചുമതല മതേതര ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്തേ മതിയോ രണ്ടു തരം പ്രശ്നങ്ങളാവുള്ളത് രാജ്യത്ത് ഒന്നൊരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകണം അത് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിലെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകണം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണം അതിന് പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെതിരെ ഉള്ള വിമർശനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ
കോൺഗ്രസിനെ ഇകഴ്ത്താൻ പാടില്ല സി പി എമ്മിന് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് സി പി എമ്മിനെ ഇകഴ്ത്താൻ പാടില്ല കാരണം മറുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് പിന്നടുത്ത് കോൺഗ്രസ് മോശമെന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് സി പി എമ്മിനും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കക്ഷിക്കല്ല അതിൻ്റെ ബെനഫിഷ്യറി ബി ജെ പി ആണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നിലപാട് ഇതാണ് രാജ്യത്തുടനീളം എല്ലാ മതേതര കക്ഷികളും ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പേടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതൊന്നും അല്ലല്ലോ പത്തുനൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു അജണ്ടയാണ് അത് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഈ കൂട്ടായ്മ അപകടകരമാണോ എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായിട്ട് മതേതര കക്ഷികൾ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പോരാടേണ്ട ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ടായേക്കാം അത് രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ വേണമെന്ന തീരുമാനം ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക ദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും സിവിക് നാഷണൽ ചർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ പയറ്റി പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്നു പുതിയ തലമുറയുടെ ചുമതലയാണ് അതിനെ പയറ്റി തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസ്താവനകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംഘ്പരിവാറിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രസ്താവനകൾ ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഗുണം കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഗുണം സംഘ്പരിവാറിനാണെങ്കിൽ അത് തൽക്കാലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് മാസം വരെ ഒരു മൊറട്ടോറിയം വെക്കണം അതിന് അത്തരം സംസാരങ്ങൾ പാടില്ലാത്തതാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിമാർ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ജനനന്മയ്ക്കുള്ളതാണ് അത് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ വിമർശിക്കാതിരിക്കുക എന്ന മര്യാദ നല്ലതെങ്കിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കുക മോശമെങ്കിൽ അതിനെ വിമർശിക്കുകയും പ്രതിഷേധം നടത്തുകയും സമരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യതയാണ് ലീഗ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിപരമായി വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോക്രസീസിലെ ഒരു നെസസറി ഈവിളാണ് ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു പറയാൻ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പട്ടികൾക്ക് പറക്കുമ്പോൾ സാധിക്കില്ല കാരണം ജനാധിപത്യം ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെതാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തുറന്നത് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ എപ്പോഴും സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും ആ സൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് എല്ലാ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗാന്ധിയുടെ മരണത്തിന് കൊല്ലപ്പെടലിന് ശേഷം അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ടായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു മത രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭയക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തൃപ്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ ഗോവിന്ദാചാര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വാജ്പേയുടെ കാലത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഭരണഘടനയുടെ അമൻമെൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല ഭരണഘടന പൂർണ്ണമായി മാറ്റി എഴുതണം നമ്മൾ റീ റൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ റീ റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണ് അവർ ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത ഏറ്റവും ഒരു വാക്കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുക ഏറ്റവും വലിയ വിഷമകരമായൊരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മൗലിക അവകാശം ആ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് ഇക്വാളിറ്റി റൈറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ഈക്വലി ഇൻഈക്വൽസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ഇൻഈക്വലി അതിന് ആ ഇൻഈക്വാളിറ്റി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിസർവേഷൻ റിസർവേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കാലങ്ങളായി ജാതിയുടെ പേരിലും മതത്തിൻ്റെ പേരിലും ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ആളുകളെ തുല്യതയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള പർപ്പസിലേക്ക് ഏറ്റവും മോശമായ ഇന്ത്യൻ
ഇതൊരു ഫാഷിസത്തിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് അതിനപ്പുറത്തൊരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നതിനപ്പുറത്താണ് ഇപ്പോഴുള്ള സർക്കാരിന്റെ ചെയ്തികളും സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രവർത്തികളും എല്ലാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കർണാടകം തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ വിദ്വേഷ പ്രചാരണവും അവിടെ നടത്തി ഇവ നേരത്തെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് പോലെ രാമനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി ഹനുമാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റോറി പോലുള്ള സംഗതികൾ പറയുന്നു കേരളം പോലെ ആകരുതെന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ഉള്ള വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടും അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി നമ്മൾ കർണാടകത്തിൽ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ സ്വാഭാവികമായും ഫാഷിസത്തെ കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് ആക്കുകല്ലേ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് ഫാസത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമേ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം കാരണം ഫാസത്തിന്റെ ആദ്യ ചുവട് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറിന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ആണ് കാരണം ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് പായ അടക്കൂ പണി ചെയ്യൂ എന്ന ആജ്ഞ നൽകി എല്ലാ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയെ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ്സും അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരായിട്ട് വന്ന കോടതി വിധി മലഹബാദ് കോടതി വിധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിധികളും അതിനെ തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റപ്പെടുന്നു എന്ന സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ചൂണ്ടു പറയുകയാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ബി ജെ പിക്ക് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുകയും അവർ ഉന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ നൂറാം വാർഷികം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള അജണ്ട അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുമെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നയമോ നടപ്പിലാക്കുമെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കർണാടകത്തിൽ എത്രയോ വർഷക്കാലമായിട്ട് തുറന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംവരണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് കൊടുത്തിരുന്ന സംവരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാനാവൂ എന്ന ഭ്രാന്തിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക അല്ലാതെ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ പാർട്ടിക്കും ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാവില്ല എത്രയോ വർഷമായിട്ട് അവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായ സംവരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്തു കളഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന ദാർഷ്ട്യത്തോടു കൂടി ഒരു സമുദായത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്നത് അപകടകരമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പതിപ്പാണ് നമുക്ക് മണിപ്പൂരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മണിപ്പൂർ സുന്ദരമായൊരു നാടാണ് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഹിന്ദു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ഈ ഗോത്ര ജനവിഭാഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നാടാണ് ആ നാട് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സ്പോർട്സ് കേരളത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രം ഈ മണിപ്പൂരാണ് മണിപ്പൂരിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ പത്രം വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തന്നെ വിഷമായി അവിടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രതാപ് മുഖർജിയുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൂടി ഇങ്ങനെ എത്ര ആളുകളെയാണ് അവിടെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്താ കാര്യം ആരാ പ്രതി ഒന്നാം പ്രതി ആർ എസ് എസ് ആണ് രണ്ടാം പ്രതി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് മൂന്നാം പ്രതി കേന്ദ്രത്തിലെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് കാരണം സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന ജനതയെ ജനകീയ ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയ ആ പാവപ്പെട്ട ഇടത്തരക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനതയെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഭരണഘടനയും അതിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ സംവരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് സംവരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു ട്രൈബൽ മേഖലയുടെ പേ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ്ടായ ഒരു സമവാക്യത്തിൽ പോവ
മത സൗഹാർദ്ദവും ജനകീയ ഐക്യവും പാടില്ല മത സൗഹാർദ്ദവും ജനകീയ ഐക്യവും എങ്ങനെ തകർക്കാം അതിൻ്റെ ഗവേഷണമാണ് ലോകത്ത് എവിടെയും ഫാസിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യയിലും നടത്തുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേരളം ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് മൂന്ന് സാർവദേശീയ മതങ്ങൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനി ഈ കേരളത്തിലെ താന്ത്രതയോടെ ഭന്യസിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഐ റേഷ്യോവിൽ ഭന്യസിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു നാട് ഒരു രാജ്യം ഈ ഭൂമുഖത്ത് എവിടെയില്ല അതാണ് നമ്മൾ കേരളം കാണേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇത് എവിടെയില്ല ലോകത്ത് എവിടെയില്ല ഞാൻ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചതാണ് ജനസംഖ്യ അനുവാദത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് മതപരമായ ചിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഈ റേഷ്യോവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഹിന്ദു നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം വരുന്ന ന്യൂനപക്ഷവും അതിൽ മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനി ഇത് ഈ കേരളത്തിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയാണുള്ളത് വേറെവിടെയില്ല ഇത് മൂന്നോ മൂന്നും സാർവദേശീയ മതവുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സാഹോദര്യത്തോടെ മുമ്പോട്ടേക്ക് വന്ന ഒരു ജനതയുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഓണം സങ്കല്പം ഉൾപ്പെടെ ആ ഓണ സങ്കല്പം പോലും തെറ്റാണ് എന്ന് അമിത്ഷാ പറയുകയാണ് അത് ശരിയല്ല എന്ന നിലയിലാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തും ചെയ്യാൻ എന്തും പറയാൻ എങ്ങനെയും ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കാൻ എങ്ങനെയും വിഭജിക്കാൻ ചെയ്യാറുള്ള ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ തെളിഞ്ഞ തെളിനീരുള്ള ഈ നാടിൽ ഈ വള്ളത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വിഷം കലക്കാനാണ് ശ്രമം ഈ വിഷം കലക്കുന്നതാണ് കേരളത്തെ കേരളമല്ലാതാക്കുക കേരളത്തെ കേരളമല്ലാതാക്കിയാൽ മണിപ്പൂരിൻ്റെ അപ്പുറായിരിക്കും കേരളം മണിപ്പൂരാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട കത്തുന്ന ഒരു ചിത്രം അതിൻ്റെ അപ്പുറായിരിക്കും കേരളം ആസൂത്രിതമായി പ്ലാൻ ചെയ്താലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ അപകടത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മളോട് ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാനാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ജയിക്കാനാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം ഞാൻ കോൺഗ്രസിന് തള്ളി പറയുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ടി എന്ന അഹന്ത വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് തോറ്റു തുന്നമ്പാട് നേരമർച്ചം തോണം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും നോക്കണം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേരളത്തിൽ ഈ മുന്നണി തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിച്ചോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറ്റിയ അവസ്ഥൊന്നും ഇനി പറ്റാൻ പോകുന്നില്ല ശരി ശരി ജനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകും എനിക്കതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറ്റിയ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർണാടകത്തിൽ കർണാടകത്തിൽ ഇന്നത്തെ പരിസ്ഥിതി ചില നല്ല മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയും ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ അവിടെ കോൺഗ്രസ് മാത്രമാവേണ്ടിയില്ല അവിടെ ജനതാദൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം ചേർക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മതി ഇന്ന് ധാരണയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ആരൊക്കെയാണോ ഏതൊക്കെ അത് ചെറിയ സീറ്റാവാം ഒറ്റ സീറ്റാവാം രണ്ട് സീറ്റാവാം പത്ത് സീറ്റാവാം അത്രയാണോ ആ സീറ്റിൽ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും അതായത് മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കം ഉള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാമ്പത്തിക ഘടനയിൽ തന്നെ ഗൗരവതരമായ രീതിയിൽ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇടപെടുന്നവരെ ഉമ്മക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ചേർത്ത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തിയാൽ കർണാടകത്തിൽ ജയിക്കാം തെലുങ്ക് ദേശത്തിൽ ഇപ്പോഴേ ജയിക്കാം ആ അടിയാണല്ലോ ഈ ഈ പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തന്നെ മകളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ആ ആ പ്രക്രിയ തുടരാണല്ലോ കെജ്രിവാളിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മന്ത്രിമാരെയും ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെജ്രിവാളിനെ തന്നെ ചോദിച്ചു ആരെയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് അതിനൊന്നും തീർക്കുന്നില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അവർ തീർക്കും എന്നാൽ ലക്ഷദ്വീപിലെ എം പിയുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ബന്ധു ഒരു അക്ഷാക്ഷം വേണ്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബി യു ഇല്ല ഒരു ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ധാരണയില്ല അവർക്ക് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കവിയുടെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കവിത കവിതയുടെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഈ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലിപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ എല്ലാം തൊട്ട പറയുന്നത് സി 
മിക്കവാറും മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഇലക്ഷനിൽ ഞങ്ങളെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നിട്ട് അവസാനം ഞങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റ് കിട്ടി അധികാരത്തിൽ വരാൻ കേരളത്തിൽ സാധിച്ചു സാധിച്ചതിന് അടിസ്ഥാനം എന്താ അതിൽ അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് വികസനത്തിന് പോട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ കേരളത്തിന് കിട്ടുന്ന വികസനത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ എം പിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി റുപ്പിയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒറ്റ കൊല്ലം നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് കടം പോകാനുള്ള ശേഷി ഇവിടെ വിജയം പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ കുറവ് കേരളത്തിലുണ്ടായി എന്താ ചെയ്തത് കൊടുക്കണം എന്നെങ്കിലും പറയണ്ടേ കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ മേലയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കിപ്പി ഏറ്റി കഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കിപ്പി അതൊന്നും തുടരാനേ പാടില്ല എന്നെല്ലാമുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടാണ് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി റുപ്പിക നമുക്ക് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപത്താറായിരം കോടി റുപ്പിക പുതുതായി നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായി അത് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് സി എ ജി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതൊന്നും ശരിക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കേരളം പുതിയ വിഭവം കണ്ടെത്തി ഇരുപത്താറായിരം കോടിയാണ് ചെറിയ വിഭവം ഒന്നുമല്ല കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാറായിരം കോടി ഉറുപ്പിക റവന്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ചെലവിൽ നല്ല കുറവ് വരും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തീർത്തും ഇല്ലാതെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു പോയപ്പോൾ അതുവഴി പതിനാറായിരം കോടി ഉറുപ്പിക നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിന് ലാഭിക്കാനായി പിന്നെ ഇരുപത്താറായിരം കോടി ഉറുപ്പിക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി ഉറുപ്പിക നമുക്ക് തരേണ്ടിയിരുന്നത് തരാതിരുന്നപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ കേരളം രക്ഷപ്പെട്ടു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ലേഖനം എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത് നടന്നതാണ് പേരെല്ലാം ലേഖനം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാർത്ത കാരണം ട്രഷറി കൂട്ടുമല്ലോ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി ഉറുപ്പിക കേന്ദ്രം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ട്രഷറി കൂട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വിചാരിച്ചു മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനിയിപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നിന് കൂട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവസാനം മനസ്സിലായത് ഇരുപത്താറായിരം കോടിയും പതിനാറായിരം കോടി ഉറുപ്പിയുടെ കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ട്രഷറി കൂട്ടാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഉത്കണ്ഠിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഉത്കണ്ഠിയില്ല വിജ്ഞാന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ വിജ്ഞാന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പതിനഞ്ചായിരം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ തീരുമാനിച്ചത് ഒറ്റ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വഴി തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്ക് ചൂട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ബൈജു സാപ്പ് കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ ബൈജു ബൈജു എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പണം മൂലധനമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മൂലധനം നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല സാധ്യത കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതാണ് അതിനെക്കൂടി നല്ലപോലെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പതിനഞ്ചായിരം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ തൊഴിലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ ഉതകുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും മൂന്ന് വർഷമുണ്ട് ആ മൂന്ന് വർഷം ആ തരത്തിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തെ നല്ല രീതിയിൽ പിന്നോട്ടേക്ക് പോകുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതോ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതോ ആയ ഒന്നിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടേക്ക് പോകാതെ ഫലപ്രദമായി കേരളത്തെ ലോകത്ത് തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജനസമൂ സമൂഹമാക്കി രൂപപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പത്തോ അമ്പതോ വർഷയേ ആയിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ച പക്ഷേ ഒരു നാനൂറ് വർഷക്കാലം വളർച്ചയുള്ളതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ആ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരളത്തെ എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു നവ കേരള കർമ്മ പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് രാജ്യം നീങ്ങേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏറ്റവും കടുത്ത ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി ആണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തർക്കമില്ല മുഖ്യധാരാ പാർട്ടികൾ വർഗീയതയ്ക്കെതി
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത് കേരളത്തിലുടങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലത്തിലും അതിശക്തിയായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തി അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കണമെന്നവർ ദശാവതാരം ദശാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഥയാണ് ഒരു മിത്താണ് അത് ചരിത്രമല്ല സയൻസുമല്ല പരശുരാമൻ ഗോകർണത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരറ്റ ഏറ് മഴു ആ മഴുവിൻ്റെ ഏറ് കൊണ്ടുപോയി വീണത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കന്യാകുമാരിയിലാണ് ആ കന്യാകുമാരി അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കടലായിരുന്നു ആ കടലങ്ങോട്ട് മാറി കരയായി ആ കര ബ്രാഹ്മണർക്ക് നൽകി എന്നതാണ് പഴയ ഐക്യം ഇത് ചരിത്രമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട എന്താ ചെയ്യാം ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഒരു ദാർശനികം തന്നെ അത് വേറെ ആരുമില്ല ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം തന്നെ രചിച്ച് പറഞ്ഞു അതല്ല തെറ്റാണ് ഈ ഐതിഹ്യം ഒന്നുമല്ല ഈ കേരള രൂപം കൊണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ദശാവതാരം പഠിപ്പിക്കണം ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നാണ് അവസാനം കൽകി കൂടി അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഇപ്പോ പാഷിസം ഇവിടെ നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ് എഴുപത്തിനാലിൽ നടന്നത് പക്ഷെ അതിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുകയാണ് രാജ്യം ചെയ്തത് അതിന് സമാനമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒരു മാതൃകയാക്കി കൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പാസിസത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ രാജ്യത്ത് വരാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ മൺമാഷ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഇപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയത് മട്ടിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമോ കാരണം ഇതൊരു ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത എന്നതിനെ മുന്നിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് വെറുതെ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് മാത്രമേ മാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ മിത്തുകളെയും ഈ കെട്ടുകഥകളെയും എല്ലാം വിശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ അത് അത് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യ ബന്ധമട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒക്കെയാണ് അവർ വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇപ്പൊ കർണാടകത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിന് സമാനമായി ആ നിലയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കാണാം കാരണം കുറെ പദ്ധതികൾ ആ നിലയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അഞ്ച് പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി പാസ്സായവർക്ക് മൂവായിരം രൂപ ഡിപ്ലോമ പാസ്സായവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീട്ടമ്മമാർക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വനിതകൾക്ക് ബസ്സിൽ ടിക്കറ്റ് ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് നൽകുക ഈ മട്ടിലുള്ള കുറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് അവിടെ നടത്തിയത് അപ്പൊ അതിന് അവിടെ ഈ പറയുന്ന വർഗീയ പ്രചാരണത്തിന് മേൽ ഒരു മേൽക്കൈ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു അതേസമയം ഗുജറാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി നടത്തിയത് യു പിയിൽ സമാനമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ബി ജെ പി നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അതായത് ഫാസിസത്തിന്റെ കടന്നുവരെ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പകരം ഇത്തരത്തിലുള്ള വെൽഫെയർ പദ്ധതികൾ മേലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനോപകാരപ്രദമായ ക്ഷേമ പദ്ധതികളിലുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയം മാറുമോ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പാന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോശം ഭരണം എന്ന രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിടപ്പെടും അത് ചില ചെറിയ ചെറിയ ചെപ്പടി വിദ്യകളിലൂടെയൊക്കെ പലരും ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിനും അങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാരണം കോവിഡും കോവിഡ് അനന്തരമായി ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളിൽ അത് എത്തിക്കാനുള്ള മെക്കാനിസവും ഗുജറാത്തിൽ ബി ജെ പി ചെയ്തതുപോലെ കേരളത്തിന് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും എന്ത് അഴിമതിയും കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ചെയ്താലും കോൺഗ്രസ് ചെയ്താലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമായി തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഒരു ചെറിയ അഴിമതിയെപ്പോലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതെ അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാക്കുവഴിയാണല്ലോ കേരള സ്റ്റോറിയായി പിന്നീട് മാറിയത് അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനെയും എതിരെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് പറയേണ്ട എന്
ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെ ടൈം പ്രോപ്പറാണോ അതായത് കമ്മീഷൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ ഇത്ര രൂപ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും സാധാരണ ഒരു പിക്കപ്പ് വണ്ടിയായിട്ട് പോകുന്ന അല്ല എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു മോപ്പട്ടുമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മീൻ കൊച്ചടക്കാരൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്കിലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എച്ച് എസ് ആർ പി ആക്കാൻ ഒരു പ്രൊവിഷനും കേരളത്തിലില്ല ഐ സിക്യൂരിറ്റി ആക്കാൻ ഒരു പ്രൊവിഷനും കേരളത്തിലില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ അടുത്ത പത്തൊൻപതാം തീയതി അല്ല ഇരുപതാം തീയതി ആകുമ്പോൾ അവൻ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് അടയ്ക്കണം ആ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനുണ്ടാകുന്ന കൺസേൺ ചെറുതല്ല അപ്പോൾ ഒരു ടൈംലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അല്ല എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അത് റേസ് ചെയ്തേ മതിയാവും പിന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റലി എഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഫക്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയം കണ്ടവരല്ലേ ആ പ്രളയം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിലിം വളരെയധികം ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് അപ്പോൾ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ലൊക്കെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്തേ മതിയാവും അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ചുമതലയുമാണ് ആ പ്രതിപക്ഷം ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തികളെ ഇടതുപക്ഷം എതിർത്തെ മതിയാവും എതിർത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഴിമതി ഉണ്ടാകാതെ പബ്ലിക് ഫണ്ടിൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ പ്രവർത്തനം അത് തന്നെയാണ് മോദി പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം നിലയിലിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കേരള സ്റ്റോറിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുകയാണ് കേരള സ്റ്റോറി അവർ കർണാടകയിൽ പമ്പ് ചെയ്തു കർണാടകയിൽ അത് എത്രത്തോളം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വേറൊരു വിഷയമാണ് കർണാടകയിൽ കേരള സ്റ്റോറിയോടൊപ്പം മറ്റു വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പിടി അവർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അവരുണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ് കർണാടകയിൽ മാത്രമല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു 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 ടൈം സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നപ്പം അവർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ യു പിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഈ ഫിലിം കാണുന്നതിന് ബീഹാറിൽ നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിലിം കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഫിലിമാണ് ഈ ഫിലത് കേരളത്തിന് വേണ്ടി അല്ല അത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ കേരളം ഒരു വലിയ ടെററിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫിലിമിനകത്ത് നാല് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എയും വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബിയും ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് എയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഓഫൻസും നിലനിൽക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കംപ്ലൈൻറ്റിൽ പോലും ഒരു ക്രൈം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചില്ലേ ഇത് കാണിക്കേണ്ടാന്ന് വെച്ചില്ല കാണിക്കേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു ക്രൈം എടുക്കണ്ടേ ഒരു ഓഫൻസ് ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഓഫൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തെറ്റാണ് ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ശരിയാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവർ പറയുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയിൽ ഇത് രണ്ട് റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹെയ്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു കേസ് എടുക്കണ്ടേ ആ സോഫ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്തിനാ നടത്തുന്നത് സോഫ്റ്റ് അപ്രോച്ച് നടത്താൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന ആക്ഷൻസ് ആ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന കുഴപ്പം നമുക്കുണ്ട് അതൊക്കെ സംഭരിവാറിന് ഗുണകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാകും നിങ്ങളെന്താ പറയുന്നത് കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതി കേരളത്തിൽ ക്രൈമുണ്ടോ കേരളത്തിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ലേ കേരളത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല മമതാ ബാനർജിക്കാണ് പ്രശ്നം സ്റ്റാലിനാണ് പ്രശ്നം നാളെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആ കേസ് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നതല്ല ഇത് സമയാസമയങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാവൂ അത് ഒരൊറ്റ ക്രൈമിൽ ചിലപ്പോൾ കഴിയും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും കാരണം ഒറ്റ ക്രൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയമപരമായി നിർത്താനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി മോഹൻ ഷാ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വി എസ് എച്ച് താരത്തിൻ്റെ ഒരു നാക്കുപിഴയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഈ ചർച്ചയായത് നാക്കുപിഴയല്ലാന്നുണ്ടോ പക്ഷേ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ചോദി എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ അത് ആ ഒരു ആ മട്ടിൽ ആ വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ് നാക്കുപിഴയല്ല കാരണം എസ് ഡി പി ഐയെ കുറിച്ച് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പരാമർശമാണ് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയായി
നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അല്ല ഗൗതമ രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച രണ്ട് കാര്യത്തിനും മറുപടി പറയാനുണ്ട് ഒന്നാമത് എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്യാമറയെ പറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്യാമറ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല കേരള ഗവൺമെൻറ് ഫലപ്രദമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ രാജ്യമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശവും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ ആ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കോടിയാണ് അതിൻ്റെ അടങ്കൽ അത് കെൽട്രോണാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കെൽട്രോൺ ഉപകരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉപകരാർ നൽകുന്നത് ഒരു അത്ഭുത കാര്യമൊന്നുമല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് പോലീസുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെൽട്രോണ് തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോഴും ഉപകരാർ നൽകിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ആ ഉപകരാർ നൽകിയത് പിന്നീട് മന്ത്രിസഭ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോയത് അങ്ങനെയാണ് പൈസയും കൊടുത്തത് അന്ന് നാൽപ്പത് ക്യാമറയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ചില വെച്ചത് വളരെ ചുരുക്കം ക്യാമറ മാത്രമേ വെച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ക്യാമറയാണ് വെച്ച് അത് സാധാരണ പഴയ സ്പീഡ് നോക്കുന്ന ക്യാമറ മാത്രമല്ല സർവതല സ്പർശിയായ മേഖലയിൽ എല്ലാറ്റിനെയും പരിശോധിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് കോമ്പോണൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എ ഐ ക്യാമറയാണ് ആ എ ഐ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കോടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി റുപ്പയുടെ അഴിമതിയാണ് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി റുപ്പയുടെ പദ്ധതിക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി റുപ്പയുടെ അഴിമതിയാണെന്ന് പറയുക അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു നൂറ് കോടി റുപ്പയുടെ അഴിമതിയാണ് ഞാനൊരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു യോജിപ്പെടുത്ത് ഒന്നുകിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുക അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പത്രത്തിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വാർത്ത വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വാർത്താ ശൃംഖലകൾ മുഴുവൻ നമുക്കെതിരാണ് ഇടതുപോട്ട ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കെതിരാണ് സി പി എമ്മിന് പ്രത്യേകിച്ച് എതിരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാധ്യമ ശൃംഖലയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് വളരെ അപൂർവ്വം ദേശമായി അതുപോലെ കൈരളിയൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം ബാക്കിയെല്ലാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങളാണ് നിരന്തരം പ്രക്ഷേപം ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി റുപ്യ അഴിമതി പറഞ്ഞ ഒരു കടലാസ് കാണിച്ചിട്ടാണ് ദാ അതിൻ്റെ ഭാഗം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് വായിച്ചിട്ടാണ് അതിന് രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ട് ആ രണ്ടാം ഭാഗം വായിച്ചിട്ടില്ല ആ രണ്ടാം ഭാഗം വായിച്ചാൽ കൃത്യമായി ആകെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പത്ത് നാനൂറ് നൂറ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയെ വേണ്ടൂ ഈ സ്ഥാപിക്കാൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി മാത്രമേ വേണ്ടിയുള്ളൂ പിന്നെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പത്തമ്പത്താറ് കോടി പിന്നെ ജി എസ് ടി ആണ് മുപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കോടി ഈ മൂന്നും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി മാത്രമല്ല ഒരു നയാ പൈസ ഇന്നേ വരെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ഇനി ഈ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത് ഗഡുവായിട്ട് കൊടുത്ത് തീർക്കുകയും കൊണ്ടു അപ്പോഴാണ് ഈ കോലാഹലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അസംബന്ധങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കുകയാണ് സത്യം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കാരും ഇതിരല്ല വിമർശിക്കുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിരല്ല ഇമ്മാതിരി വിമർശനം നടത്തിയാൽ ആ വിമർശനം എന്നാ പറയുക അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അസംബന്ധമാണെന്ന് അത് ഹെറ്റിങ് ഹെറ്റിങ് ആയിട്ട് വന്നു ഇമ്മാതിരി അസംബന്ധം പറയാൻ പാടില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പറയാൻ പാടില്ല മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയുടെ പദ്ധതിയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി റുപ്യ അഴിമതിയാണ് എന്ന് എന്ത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനം വേണ്ടേ അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് ആ അസംബന്ധം പറയാൻ പാടില്ല എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വിമർശിക്കാം വിമർശനം വേണ്ടതാണ് വിമർശനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ജനാധിപത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എ ഇ പറഞ്ഞത് പൊതുവായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടാമത് കാര്യം പറയാം ര
ഇപ്പം കേരള സൂര്യ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്തോ അപ്പം ഇവരല്ലേ യുവാക്കളല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ആകെ ഇരുപത് ഇരുപത് ടാക്കി സലാം മറ്റേ ഓടിയൊക്കെയോ കളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് പോയില്ലേ അവസാനിപ്പിച്ച് പോയത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റും കേരളത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കമുള്ള ജനതയും മുൻകരുതലോടു കൂടിയെടുത്ത ആശയരംഗത്തുള്ള അതിശക്തിയായ ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിനേ വഴിയുള്ളൂ കേസ് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേസല്ല പ്രശ്നം ഇവിടെ ജനങ്ങളെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിരത്തണം ഞാൻ ആദ്യം അറിഞ്ഞ ആദ്യ നിമിഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർ എസ് എസ് ആശയതലത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യം നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയ ആളുകൾക്കെതിരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിനിമയ്ക്കെതിരെ അല്ല ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സർക്കാരിന് ബാധ്യതയില്ലെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ആ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നതിലൊന്നും ഞാനിതിരല്ല അവരെ പേരിൽ കേസെടുക്കുകയോ കൽത്തുറങ്കിൽ അടക്കുകയോ എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ എതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം ഈ കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടിനെ ശക്തിയായിട്ട് എതിർത്ത് വിശദീകരിക്കാനും ന്യൂനപക്ഷ താല്പര്യത്തിന്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനും ചങ്കൂറ്റമുള്ള പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർസ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഒരു സംശയവും ഒത്തിരി അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ കേട്ടിരുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോവാം നമ്മുടെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണുമല്ലോ ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ ഭീഷണി അതിൽ നിന്ന് നമുക്കിനിയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ആ മട്ടിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരേണ്ടത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വളണ്ടിയേഴ്സ് മൈക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ ചില ബിഷപ്പുമാർ റബറിന്റെ താങ്ങുവില മുന്നൂറ് രൂപയാക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എം പി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് മണിപ്പൂരിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് നേരെ വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആ ആക്രമണങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സഖാവ് എന്താണ് അതിന്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് പറയാൻ കഴിയും റബ്ബറിന്റെ വില മുന്നൂറ് ആവാതിരിക്കുന്നതിന് ആശയം കരാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിലപാടുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തീരുമാനിച്ചിട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് റബ്ബർ ബോർഡ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രല്ല തലശ്ശേരി ബിഷപ്പിന്റെ അതിർത്തി അതിർത്തി പരിധിയിൽ വരുന്നത് കൊടക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ മേഖലയാണ് അവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് എം പിമാരുണ്ട് മൂന്നും ബി ജെ പി ആണ് ബി ജെ പിക്ക് എം പി ഇല്ലാതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല മുന്നൂറ് ആവാസ് അവിടെ ഉള്ളത് മൂന്ന് എം പിമാരും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ബിഷപ്പിന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള കർണാടക സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ജില്ലയിലും അവിടെ ഉള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി ആണ് ഒരു സഹമന്ത്രി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് അവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ശ്രമമാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അന്നും തീയാറില്ല ഇന്നും തീയാറില്ല നാളെയും തീയാറില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ് മണിപ്പൂര് ആ മണിപ്പൂരിലെ നിരവധി പള്ളികൾ പൊളിച്ചു എന്ന് പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന്റെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മാത്രല്ല അതിനു മുമ്പ് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനേഴാം തീയതി ജന്തർ മന്ത്രിയിൽ നടത്തിയ സമരത്തിൽ എം എഴുപത്തി എട്ട് സംഘടനകൾ പങ്കെടുത്തു അതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് അച്ഛന്മാർക്കെതിരായിട്ട് കന്യാസ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട് കടന്നാക്രമം നടത്തുകയാണ് എന്ന് അവർ അവിടെ സംഘടിതമായിട്ട് പ്രതിഷേധ
കൃത്യമായിട്ട് ഗോൾവാൾക്കറതിൻ്റെ പ്രത്യശാസ്ത്ര രേഖയിൽ അവതരിപ്പിച്ച മൂന്നാഭ്യന്തര ശത്രുക്കളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതൊന്ന് മുസ്ലിമാണ് രണ്ട് മിഷണറീസാണ് മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നാണ് വംശശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഇതിനിടെ മലയാള മനോരമയിൽ ഒരു കുറിപ്പെഴുതി നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടെ തന്നെ ഈ പരിപാടി തന്നെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അറുപത് ലക്ഷം ഇവർക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ ഹൂദർ വിഭാഗത്തെ ഗ്യാസ് ചാമ്പറിലിട്ട് കൊന്നു വന്നു അറുപത് ലക്ഷം സക്കറിയ എഴുതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം പേര് സക്കറിയ അറുപത് ലക്ഷത്തെ കൊന്നു എന്നാണ് അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം യുദ്ധത്തിലും മരിച്ചു ഇന്നും ആ നിലപാട് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മനോരമ ലേഖനം അവസാനിപ്പിച്ചത് സക്കറിയ എത്ര ഭീതിജനകമായ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉൽമൂലനം അവരുദ്ദേശിച്ചത് ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് വംശശുദ്ധി വേണമെന്നാണ് വംശശുദ്ധി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മറ്റു വംശം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് ഗുജറാത്തിലെ വംശഹത്യ അതിന് തുടക്കമാണ് അപ്പോൾ വംശം വേറെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒറ്റ വംശം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഹിന്ദുത്വ ഹിന്ദു അല്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഹിന്ദു അല്ല അതുപോലെ തന്നെ വിവേകാനന്ദന്റെ ഹിന്ദു അല്ല വിവേകാനന്ദന്റെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും ഹിന്ദു വേറെ ഹിന്ദുത്വ വേറെ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വർഗീയാണ് വർഗീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരു വിഭാഗം ഹിന്ദുവിലെ ഒരു വിഭാഗം സംഘടിതമായി ഭരണ സംവിധാനവും ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തെ ഈ വിഭാഗവുമായി ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്കാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുക ആ വർഗീയതയാണ് ഹിന്ദുത്വം ആ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ ശക്തിയായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കുക അതിൽ മുസ്ലിം ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും ഈ നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ നില തുടരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ചേർന്ന് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകണം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാപട്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കാനും സാധ